Herzlich willkommen um 11.33 Uhr. Mein Name ist André Zalbertus und äh, es hat mich heute noch mal hergezogen. Es hat mich heute noch einmal hier hingezogen. Am Ende der Königsallee oder am Anfang, je nachdem wie man es sagen will, am Corneliusplatz steht, wie ich finde, dieser wunderschöne Brunnen, der plätschert vor sich hin und heute bei 24 Grad war das doch auf jeden Fall jetzt mal ein Grund, hier nochmal hinzugehen, bevor hier vielleicht, bevor hier vielleicht, oh, 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 hier eine Wespe vor der Linse, hier seht ihr die? Hm. Oder eine Biene, ich weiß das gar nicht hier. Denn hier sind viele Blumen vor mir und die wollte ich euch auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Hier. Ich wollte eben sagen, wollte eben sagen, bevor Murat vom Antalya, Murat, very welcome. Also ich wollte euch das noch mal zeigen, bevor hier die Eisbahn vielleicht wieder hinkommt. Hoffe ich jedenfalls, dass hier hinkommt, weiß man ja dieser Tage nicht. Aber hier gibt es noch mal echt was zu sehen hier. 24 Grad heute hier in Düsseldorf, 27 sollen es werden. Guck da mal, ob ich hier so ein nettes Bienchen sehe. Guck mal hier, was immer das da ist. Was immer das da ist. Sieht man das? Ja, sieht man es. Ne? Ähm, so, jetzt gibt es Wasser nochmal. Wasser, Energie, Schub vom Wasser hier auf jeden Fall. Euch ganz herrlichen guten Tag und äh, Wasserplätschern. Das fasziniert mich ja immer. Kevel hat 22 Grad, es ist ja mal wärmer hier bei uns und hier sehen wir es plätschern, plätschern, plätschern. Nochmal hier, Kaufhof im Hintergrund, da sehen wir auch, auch historisch hier, ne? der darf bleiben, dieser Kaufhof hier. Den gibt es weiter, der wird sogar ausgebaut und soll so ein bisschen KDW-mäßig werden. So, so, schaut euch das nochmal an hier. Ich habe ein bisschen Sorge hier bei Facebook, hier. ich zeige ja hier eine nackte Frau, wahrscheinlich klirrt jetzt sofort irgendwo der Kontrolleur, die ist ja unbekleidet da hinten aus Stein. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier gesperrt werde wegen, wegen äh, Dingensbummens da. Gerti Schlegel, grüß euch aus Lippstadt, aus dem evangelischen Krankenhaus. Gerti, wenn du da nicht arbeitest, sondern als Patientin liegst, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Gute Besserung, immer wichtig in diesen Tagen. So senden wir dir hier ein paar Energiegrüße hier mit Wasser und nochmal ein paar Blumen hier. Ich meine, da sind nicht mehr so ganz die frischesten, aber die geben sich große Mühe. Hier noch äh, äh, Mitte September einen schlanken Fuß zu machen. Hier. Und ich zeige das nochmal, ich bin so fasziniert hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier das Tierchen so nochmal finden. Hier. Also, na, wo ist es denn hier? Ja. Naja, ganz so nah kann ich nicht rangehen. Hier ist nochmal eins. Da. Ist ja faszinierend hier. Ich kann mich ja satt sehen hier in der Natur. Funktioniert noch hier, die Tiere sind da. Die Blumen geben ihr Bestes her, was sie haben. Ah, sieht auch gut aus hier, oder? Das sieht doch alles gut aus hier. Guck mal da. So, mitten in der Stadt eine grüne Oase. Und apropos grün, was ja großartig ist. Ja, komm, jetzt zeigen wir die Nackte nochmal hier. Also, jetzt geben wir es Facebook. Ja, ich war erst an der Seite, aber jetzt geben wir alles hier. Ne? Da seht ihr dir. Ja, sieht das schön aus. Hier hinten im Hintergrund ist das Steigenberger Hotel. Und hier sehen wir den wunderschönen blauen Himmel. Und der ist ganz schön hoch hier, der Boden. Der gibt alles. Wasser von oben nach unten. Das liebe ich ja. MacGyver, blumige Größe von der, blumige Größe von der Nordsee. Das hört sich da auch gut an. Ne? Und apropos Blumen, das zeigen wir hier nochmal. Hier ist nämlich auch grün. Anders als in vielen Parks in Düsseldorf und anderswo ist die Wiese hier grün. Und auch die Bäume sind offenbar gewässert. Da hinten, da sieht man die Königsallee und hier den wunderschönen blauen Himmel. So muss auch mal gute Nachrichten hier sein. Also das ist gepflegt hier, sieht gut aus, schön grün. Kann man fast Picknick drauf machen hier. Na ja, hier wird es schon so ein bisschen herbstlich. Und hier sehen wir gekühlte Schokofrüchte. Auch ein Tribut an unsere Zeit in diesem Jahr 2020, wo die Schausteller die Erlaubnis bekommen haben, auch hier im Sommer, im Sommer etwas zu verkaufen. Wir kennen die Gründe, wollen wir jetzt nicht näher beleuchten. Merigitte, no, und schreibt Mahlzeit zusammen. Apropos Mahlzeit, was gibt's bei euch? Ich werde mir jetzt einen Kaffee leisten und gönnen hier. Ich freue mich hier in dem blauen Himmel. Und zum Schluss gibt es jetzt nochmal hier den Brunnen als Ganzes. Hier kennt ihr, kennt ihr hier meinen Ü-Wagen. Mein Ü-Wagen ist wieder aktiv. Hier, da. Hm. 
da ist er. Und ähm, hier in der Stadt fahre ich ungern mit dem Auto. So, wir haben ja den Peugeot, aber den nehmen wir mal für ein bisschen weitere Strecken hier. So, hier gibt es nochmal, gehen wir mal ein Stück zurück. Gibt es nochmal Blumen und Brunnen als ganzes vor blauem Himmel, vor Steigenberger Hotel. Und äh, was gibt es bei euch zu essen? Wollen wir ein bisschen Appetit machen hier? Guck mal, ja, es sieht doch sensationell aus. Was die Konferenz vom Innenminister Herbert Reul. Es ist immer interessant, was der Reul sagt. Ein guter Mann. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute sehen wir uns beim Sonnenuntergang, würde ich mal sagen. Schönes Wetter, den nehmen wir uns dann auch mit. Und ähm, dann kommen Herzchen. Gute Besserung nochmal, Gerti, nach Lippstadt. Alles Liebe. Und hier gibt es nicht nur ein Doppelpack, ein Dreifachpack von Blumen hier. An alle, denen es heute nicht so gut geht. Gute Besserung. Alles Liebe. Macht es gut. Und gegrillte Forelle im Bratkartoffel. Da haben wir doch mal. Und die Enki sammelt sich gleich Holunderbeeren. Die ist immer aktiv. Die kennt sich aus in der Natur. Die weiß, was sie essen kann und nicht essen kann. Und auf die gegrillte Forelle. Michelina, da bin ich ein bisschen neidisch. so, Aber wir hätten auch irgendwas Leckeres gönnen. Nachher vielleicht ein Salat. Bin jetzt im Moment auf den Salat gekommen. Ihr Lieben, macht's gut. Alles Liebe. Reste vom Ratatouille gibt es bei Brigitte. Einmal, ich finde ja Reste meistens lecker. So eine Spaghetti Bolognese Soße, wenn die noch mal einen Tag oder zwei so liegt, dann passt das schon. Christian Konsira sagt, wo ich das Grüne sehe, fällt mir als Happy Green Maker ein, dass ich jetzt weiterarbeiten muss. Alles Liebe hier von der Königsallee am Kaufhof im Hintergrund das Steigenberger Parkhotel. Alles Liebe und alles Grüne. Macht es gut. Tschüss.